ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿ ಇವೆ ಮೊದಲನೆಯದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಎರಡನೆಯದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಕೆತಡಿಯೋಪ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಐ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿನ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಅಪರ್ಚರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಐ ಪೀಸ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದ್ದು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಒಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಆಸೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿನ ಬೆಲೆಯು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಿರುವ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹೋದರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಇನ್ನು ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ಇರುವ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗುರುಗ್ರಹದ ಮೇಲಿರುವ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹ ನೆವುಲಾಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ
ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಹೇಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿರರ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ ಬೆಳಕು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಿರರ್ಗೆ ಬಡಿದು ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಿರರ್ಗೆ ಬಡಿದು ಐ ಪೀಸ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದು ತಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆಬುಲಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೊತ್ತವು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟಾರ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಕೆತಡಿಯೋ ಟ್ರಿಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಿರರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ತುಂಬ ದುಬಾರಿಯಾದದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೆ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದೀರಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿನ ಅಪರ್ಚರ್ನ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಯೇ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳೇ ಉತ್ತಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿದರೂ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 